విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ ఇంకోసారి సుస్వాగతం ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం మొదటిది మీసిల్స్ కేసెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి తర్వాత కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏదైతే దుబాయ్లో జరుగుతుందో అక్కడ మూడు ముఖ్యమైన విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఆ మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటి ఆయిల్ షేల్ గురించి ఈ మధ్య మాట్లాడుకుంటున్నారు అసలు ఆయిల్ షేల్కి షేల్ ఆయిల్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏమిటి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏమిటి అలాగే బేబీ టాల్క్ పౌడర్కి క్యాన్సర్కి మధ్య ఉన్న లింక్ ఏమిటి సిర్కేడియన్ రిథమ్ అంటే ఏమిటి అలాగే హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి వీటిలో మనం డొపెమిన్ గురించి ఈ మధ్య ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇట్లా చాలా విషయాల గురించి మీతో నేను మాట్లాడబోతున్నాను మొదటిది మీజిల్స్కి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీజిల్స్ డెత్స్ అంటే మీజిల్స్ అంటే ఏమిటంటే వైరస్ మూలంగా ఇది వస్తుంది చిన్న పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది మీజిల్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే మీ అందరికీ తెలుసు ర్యాషెస్ వస్తాయి తర్వాత వాళ్ళకి ప్రధానమైన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ పోతుంది అనమాట అంటే మిగతా డిసీజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటానికి ఈజీ అవుతుంది పిల్లలకి అందుకని కొంతమంది పిల్లలు ఈ మీజిల్స్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సెల్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోవటం వల్ల కొంతమంది చనిపోయేటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట అందుకే మీజిల్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే వ్యాక్సినేషన్ తప్పనిసరిగా వేయించాలి మీకు ఇంతకుముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాను హెపటైటిస్ బీకి సంబంధించి తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ పిల్లడికి కానీ పిల్లకి కానీ తప్పకుండా వేయాలన్నమాట అలాగే తొమ్మిది నెలలు నిండగానే మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ తప్పనిసరిగా వేయాలి ఇప్పుడు కాంబినేషన్లో మన యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారు అంటే మీజిల్స్ మమ్స్ అలాగే రియుబెల్లా అనమాట రియుబెల్లా అనేది మీరు వినే ఉంటారు రియుబెల్లా మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి రియుబెల్లా ఉంటే బర్త్ డిఫార్మిటీస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట చిల్డ్రన్కి కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఫోలేట్ ఫోలేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ తొందరగా తెలుసుకోకపోతే ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఒకవేళ ఫోలిక్ యాసిడ్ కానీ ఫోలేట్ కానీ తక్కువ ఉంటే న్యూరల్ ట్యూబ్లో డిఫర్మిటీస్ వస్తాయని ఇంతకుముందు చెప్పాను అలాగే రియుబెల్లా ఆర్యుబిఈఎల్ఎల్ఏ రియుబెల్లా అనేటువంటి దాని మూలంగా బర్త్ డిఫార్మిటీస్ చైల్డ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే తల్లి నుంచి పిల్లాడికి ఈ హెపటైటిస్ బి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల వేయాలి సరే అలాంటిదే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మీజిల్స్కి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా రోజుల నుంచి చర్చ జరుగుతోంది మీజిల్స్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ తరువాత మీజిల్స్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అనే విషయానికి నేను కొద్ది నిమిషాల తర్వాత వస్తాను అయితే మీజిల్స్ అనేది పిల్లలకు ఎఫెక్ట్ అయితే ఇమ్యూన్ సెల్స్ పోతాయి కాబట్టి వాళ్ళల్లో కొంతమందికి అది డెత్కి దారితీసేటువంటి అవకాశం ఉండొచ్చు అనమాట అందుకే మీజిల్స్ నుంచి పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వ్యాక్సినేషన్లో మొదటి డోస్ తొమ్మిది నెలలు నిండిన చైల్డ్కి వేస్తారు తర్వాత షెడ్యూల్ ప్రకారం సెకండ్ డోస్ ఉంటుంది అయితే మన కమ్యూనిటీలో అవుట్ బ్రేక్స్ ప్రివెంట్ చేయటానికి కమ్యూనిటీలో అవుట్ బ్రేక్స్ ప్రివెంట్ చేయటానికి రెండు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ కూడా తొంభై ఐదు శాతం తొంభై ఐదు శాతం ఉండాలి అంటే కమ్యూనిటీ అవుట్ బ్రేక్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి చైల్డ్కి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సపోజ్ వంద మంది పిల్లలు ఉంటే తొంభై ఐదు శాతం వ్యాక్సినేషన్ జరిగి ఉండాలి అప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీలో హెరిడ్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది అనమాట తొంభై ఐదు శాతం మందికి మొదటి డోస్ కాకుండా రెండో డోస్ కూడా వేసి ఉండాలి అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో రెండు డోసులు తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు దాకా లేదు కాబట్టి మీజిల్స్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య డబ్ల్యూహెచ్ఓకి మన దేశానికి మధ్య ఒక వివాదం వచ్చింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు పదకొండు లక్షల మంది పిల్లలకి ఫస్ట్ డోసు వేయలేదు అని వాళ్ళంటే 
మన దేశం దాన్ని ఖండించింది ఏమన్నదంటే కేవలం ఇరవై వేల మందికి మాత్రమే మేము వెయ్యలేదు మేము నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వ్యాక్సినేషన్ దాటేశాము అని చెప్పి మన దేశం ఖండించింది అనమాట ఈ సందర్భంగా మీజిల్స్కి సంబంధించిన వార్త ఈ మధ్య ప్రముఖంగా వార్తాపత్రికల్లో వచ్చింది ఇక రెండోది కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్కి సంబంధించి మూడు ముఖ్యమైన డెలిబరేషన్స్ జరగబోతున్నాయి మూడిటిలో ఒకటి ఏంటంటే ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఎల్ఎండి ఫండ్ అంటాం ఎల్ఎండి ఫండ్కి సంబంధించి మొదటి రోజే డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఎల్ఎండి ఫండ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటానికి తర్వాత డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ ఎల్ఎండి ఫండ్ నుంచి డొనేషన్స్ అంటే ఎల్ఎండి ఫండ్ నుంచి ఉన్నటువంటి మనీ ఏదైతే ఉందో అది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే అందరూ అర్హులే అనమాట తర్వాత దీని ఇంటరీమ్ సెక్రటేరియట్ నాలుగు సంవత్సరాల పాటు వరల్డ్ బ్యాంక్తో ఉంటుంది తర్వాత మొదటి రోజే దాదాపు నాలుగు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్ల డొనేషన్స్ చాలా దేశాలు అనౌన్స్ చేసాయి ఇక ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ గురించి నేను మంగళవారం నాడు మాడ్యూల్లో మాట్లాడతాను ఈకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి తర్వాత ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అనమాట ఈ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్కి సంబంధించి ఇక రెండోది ఏంటంటే గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ మొట్టమొదటిసారి ప్యారిస్ క్లైమేట్ ప్యాక్ట్ తరువాత ప్యారిస్ క్లైమేట్ ప్యాక్ట్ రెండు వేల పదిహేనులో సంతకం పెట్టిన తర్వాత మొదటిసారి మీరు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్స్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అసలు సరిపోతాయా లేదా గ్లోబల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ని రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ లోపల ఉంచటానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా లీగల్లీ బైండింగ్ కాదు మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రామిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పటికీ కూడా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఎంత ఉండబోతోంది అనేటువంటి అసెస్మెంట్ చేయటాన్ని గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ అంటారనమాట అది మొదటిసారి జరగబోతోంది ఇక మూడోది ఏంటంటే గ్లోబల్ గోల్ ఆన్ అడాప్టేషన్ అంటే అడాప్టేషన్ అంటే ఏమిటి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది రియాలిటీ సముద్రాల పక్కన ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి అలాగే సైక్లోన్కి రెసిస్ట్ అయ్యే విధంగా ఇల్లు కట్టుకోవాలి అలాగే ఎవరైనా సరే డ్రై క్రాప్స్ పండిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క డ్రౌట్స్ని తట్టుకోవటానికి వీలుగా సీడ్స్ని వాడాలి ఇవన్నీ కూడా అడాప్టేషన్ మెజర్స్ అనమాట మనం క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి మూడు పదాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఒకటేమో మిటిగేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ని ఎలా తగ్గించాలి రెండోదేమో అడాప్టేషన్ అడాప్టేషన్ అంటే ఏమిటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది రియాలిటీ కాబట్టి వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులకి అనుగుణంగా మన జీవన విధానాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలి అలాగే మూడోదేమో లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అనమాట సో ఈ మూడిటిల్లో ఈ గ్లోబల్ గోల్ ఆన్ అడాప్టేషన్ కరెక్ట్గా అసలు ఎంత డబ్బులు కావాలి మనం ఎంతవరకు వెళ్ళాం అనేటువంటి దాని మీద కూడా డిస్కషన్ జరగబోతోంది కాబట్టి ఈ మూడు పదాల మీనింగ్స్ జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి ఒకటి ఏంటంటే గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ రెండోది గ్లోబల్ గోల్ ఆన్ అడాప్టేషన్ మూడోది ఏంటంటే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ తర్వాత సోలార్ ప్యానల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా జనరేట్ చేస్తాయి తర్వాత ఈ మధ్య పెరోస్కైట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం పెరోస్కైట్స్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి అంటే సోలార్ ప్యానల్స్ అనుకోండి మీరు అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా కరువుడు సర్ఫేసెస్లో పెట్టలేరు పెరోస్కైట్స్ ఏంటంటే కరువుడు సర్ఫేసెస్లో కూడా పెట్టచ్చు తర్వాత పెరోస్కైట్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సరే ఆ విషయాన్ని ఇంకోసారి మాట్లాడతాను సోలార్ ప్యానల్స్ విషయానికి వస్తే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సోలార్ ప్యానల్స్ అంటే ఫోటో ఓటాయిక్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మాడ్యూల్స్ రూపంలో మనం ఎక్కడైతే ఇళ్ల మీద కానీ లేకపోతే ఇక్కడ మనం ఇలా పెడతాం చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు సన్లైట్ వచ్చి సూర్యకాంతి వచ్చి ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ మీద పడినప్పుడు అవి కొంత అబ్జార్బ్ చేస్తాయన్నమాట ఎందుకని అబ్జార్బ్ చేస్తాయి అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ సో అది సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ కాబట్టి సూర్యకాంతి వచ్చినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ ఎనర్జీ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని తోసేస్తుంది అనమాట ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ తోసేటువంటి ఏమిటి అవి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో రూపంలో వెళ్ళిపోతాయన్నమాట ఇది వీటి మెకానిజం అయితే వీటి ఎఫిషియన్సీ దాదాపుగా ఇరవై ఐదు శాతం ఇరవై శాతం మధ్యలో ఉంది 
వీటిని ఎలా పెంచాలి అనే దాని మీద చాలా ప్రణాళికలు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అలాగే ఆల్టర్నేట్ మెటల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆల్టర్నేట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమన్నా తయారు చేయొచ్చా అనే దాని మీద కూడా ఒక రకమైనటువంటి కసరత్తు జరుగుతుందనమాట సరే అయితే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హీట్ వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్స్ బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు వీటి యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఒక డిగ్రీ సెల్షియస్ ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే ఇవి తయారు చేసినటువంటి వీటిని డిజైన్ చేసిన టెంపరేచర్ ఒకటి ఉంటుంది అంతకంటే ఒక్కొక్క డిగ్రీ టెంపరేచర్ పెరుగుకుంటూ పోయి హీట్ వేవ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు వీటి ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది అనమాట అర్థమైంది కదా సో హీట్ వేవ్స్ ఉన్నప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సోలార్ ప్యానెల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయంటే సూర్యకాంతి వీటి మీద పడినప్పుడు ఆ ఎనర్జీని ఇవి అబ్జర్వ్ చేస్తాయి కొంత ఎనర్జీని ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని నాకౌట్ చేసేస్తాయన్నమాట ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూపంలో ఫ్లో అయిపోతాయన్నమాట తర్వాత క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా వీటి ఎఫిషియన్సీ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఆయిల్ షేల్ మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి షేల్ ఆయిల్ ఆయిల్ షేల్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి షేల్ అనేటువంటిది ఒక సెడిమెంటరీ రాక్ ఈ షేల్ ఫార్మేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో క్రూడ్ ఆయిల్ ఉండిపోయింది అనుకోండి ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ని బయటకు తీయటం చాలా కష్టం అనమాట దానికి హైడ్రోలిక్ ఫ్రాక్చరింగ్ చేస్తారు దాన్ని ఫ్రాకింగ్ అంటాం హారిజెంటల్ ఫ్రాక్చరింగ్ దాన్ని ఫ్రాకింగ్ అంటాం అనమాట ఫ్రాకింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ షేల్ డిపాజిట్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ పొరల్లో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నారు దాన్ని షేల్ ఆయిల్ అంటున్నాం నేను ముందు షేల్ ఆయిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ షేల్ ఆయిల్ని ఎకనామిక్ వయబిలిటీ తోటి బయటికి తీసుకురావటాన్ని కనుక్కున్న తర్వాత జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ షేల్ ఆయిల్ని అంటే షేల్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షేల్ ఏం లేదు అది ఒక రాయి లాంటిది సెడిమెంటరీ రాక్ అనమాట సో ఈ షేల్ ఏదైతే రాళ్ళు ఉన్నాయో కింద పెద్ద పెద్ద ఈ కింద ఉండేటువంటి ఇగ్నియస్ రాక్ లాగా లేకపోతే ఇంకొక గ్రెనైట్ లాగా అట్లా షేల్ రాక్ ఉంటుంది కదా కింద ఆ పొరల మధ్య క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ని బయటకు తీసుకొస్తున్నారు దానికి ప్రాసెస్ కూడా ఉంది ఫ్రాకింగ్ అంటామన్నమాట తర్వాత ఇది చాలా క్లిష్టతరమైనటువంటిది ఈ క్లిష్టతరమైనటువంటి ప్రాసెస్ని ఉపయోగించి షేల్ ఆయిల్ని షేల్ గ్యాస్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా బయటికి తీసుకురావటంతో ఇప్పుడు ఈ షేల్ ఆయిల్ షేల్ గ్యాస్ బయటికి తీసుకురావటం కనుక్కున్న తర్వాత యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అయిపోయిందనమాట గ్యాస్ కావచ్చు ఆయిల్ కావచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆయిల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అసలు సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా రిలేషన్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి అప్పుడు ఆయిల్ కావాలి అదేమో సౌదీ అరేబియా నుంచి దిగువచ్చి చేసుకోవటం అలాగే వెపన్స్ సౌదీ అరేబియాకి అమ్మటం ఇలాంటి విన్ విన్ రిలేషన్షిప్తో సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాల మధ్య నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి కూడా రిలేషన్ స్టార్ట్ అయింది అయితే ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి సౌదీ అరేబియాతో అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయిల్లో వాళ్ళు సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అనమాట ఈ షేల్ డిపాజిట్స్ నుంచి ఆయిల్ని అలాగే గ్యాస్ని బయటికి తీసుకురావటం తెలిసిన తరువాత యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా డిపెండెన్సీ వెస్ట్ ఏషియా మీద బాగా తగ్గిపోయిందనమాట అర్థమైంది కదా షేల్ ఆయిల్ గ్యాస్ని బయటికి తీసుకురావటంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ముందు నిలిచింది చాలా దేశాల్లో ఈ డిపాజిట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎకనామిక్ వైబిలిటీతో బయటికి తీసుకురాలేకపోయారు అలాగే మన దేశానికి వస్తే అసలు ఈ షేల్ ఆయిల్ షేల్ గ్యాస్ డిపాజిట్స్ ఎకనామికల్లీ వైబుల్గా తీసుకురావచ్చా లేదా అనేటువంటి దాని మీద ఇంతవరకు కూడా ఒక క్లారిటీ లేదు ఓఎన్జిసి వాళ్ళు దాదాపు ఆరు వందల ఏడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మన దేశంలో చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు అసలు ఎకనామిక్ వైబిలిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఒక కంక్లూషన్కి రాలేక దాన్ని అబాండన్ చేస్తారనమాట సరే మనం ఇప్పటిదాకా షేల్ ఆయిల్ షేల్ గ్యాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అసలు ఆయిల్ షేల్ అంటే ఏమిటి ఆయిల్ షేల్ అంటే ఏంటంటే ఇది రాక్ అనమాట ఇక్కడ ఏమి పొరల మధ్య ఆయిల్ ఉండదు షేల్ ఆయిల్ షేల్ గ్యాస్లో షేల్ రాక్ యొక్క పొరల మధ్య ఆయిల్ ఉంటుంది దాన్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సక్సెస్ఫుల్గా బయటికి తీసుకొచ్చింది కానీ ఈ ఆయిల్ షేల్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక రాక్ మాత్రమే అయితే దాంట్లో ఆర్గానిక్ కెమికల్ ఉంటుంది కెరోజన్ అంటాం కిరోసిన్ కాదు కెరోజన్ అయితే ఈ కెరోజిన్ అనేది ఏంటంటే దీన్ని వేడి చేసినప్పుడు 
మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైంది కదా సో క్రూడ్ ఆయిల్ అనేటువంటి ఫామ్ అవటానికి ముందు దశ అనమాట ఇది హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఏమిటి హైడ్రోజన్ కార్బన్ కదా సో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ హీట్ వల్ల ప్రెషర్ వల్ల యానిమల్ రిమైన్స్ కావచ్చు ప్లాంట్ రిమైన్స్ కావచ్చు భూమిలో చాలా హీట్కి చాలా ప్రెషర్కి అవి గురైనప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి డిపాజిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ఫామ్ అవటానికి ముందున్నటువంటి దశ ఈ ఆయిల్ షేల్ అనమాట ఇంకొక మిలియన్ ఇయర్స్ కానీ లేకపోతే మేబీ యాభై వేల సంవత్సరాలు కానీ దాటిన తర్వాత ఇది క్రూడ్ ఆయిల్ రూపంలో మారచ్చు కానీ ప్రస్తుతం దీన్ని బయటకు తీయటానికి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి ఆయిల్ షేల్ అంటే ఒక సెడిమెంటరీ రాక్ దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత దాన్ని వేడి చేస్తే ఈ కెరోజన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది క్రూడ్ ఆయిల్ రూపంలో మారిపోతుంది అనమాట ఆయిల్ షేల్ అంటే ఏమిటంటే ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కంటే ముందు దశ అనమాట ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాలు పోతే అది క్రూడ్ ఆయిల్ రూపంలో మారేటువంటి అవకాశం ఉంది దాన్ని ఏమంటారంటే కెరోజన్ అంటారు సో దీన్ని వేడి చేస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అర్థమైంది కదా సో వీటి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ డిస్కషన్ జరుగుతోంది మన దేశం చాలా దూరంలో ఉందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఎకనామికల్లీ వైబుల్గా తీసేటువంటి షేల్ ఆయిల్ మన దేశంలో ఉందా లేదా అనే దాని మీద కూడా ఇంతవరకు క్లారిటీ లేదు ఇక ఆయిల్ షేల్ విషయం పక్కన పెట్టండి తర్వాత ఈ ఆయిల్ షేల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటి ఒకటి ఏంటంటే చాలా కాంప్లెక్స్ చాలా ఖరీదైన ప్రాసెస్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ కావాలి రెండోది ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్లో చాలా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి అందుకని ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా చూస్తే ఇది సరైన ప్రాసెస్ కాదు తర్వాత చాలా నీళ్ళు అవసరం అవుతాయి అర్థమైంది కదా తర్వాత ప్రశ్న సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏమిటి ఉదాహరణకు మీకు రాబోయే కాలంలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కావచ్చు సెల్ బయాలజీ కావచ్చు అంటే ఉదాహరణకి కొత్త కొత్త డ్రగ్స్ తయారు చేయాలనుకోండి కొత్త కొత్త డ్రగ్స్ అనేసరికి ప్రోటీన్స్ కదా ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి చైన్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ కదా అవి త్రీ డైమెన్షనల్ రూపంలో ఉంటాయి కదా వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనం కంప్యూటర్ ద్వారా సాల్వ్ చేయాలి అంటే అంటే వాటికి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ని ఎనలైజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉండాలి అందుకే సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేటువంటి వాటి అవసరం ఉంది అంటే కొత్త కొత్త డ్రగ్స్ని డిజైన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇట్లా ఇట్లా వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ ఎందుకంటే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్కి సంబంధించి చాలా సిమ్యులేషన్ మోడల్స్ని మనం చూసుకోవాలి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ సెల్ బయాలజీ కొత్త కొత్త మందులు తయారు చేయటం కొత్త కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్ తయారు చేయటం అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ కావచ్చు తర్వాత మిలియన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కావచ్చు వాటి నుంచి మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా మనకి కావలసిన అవుట్పుట్ కావటానికి చాలా కంప్యూటింగ్ పవర్ కావాలి అందుకే కంప్యూటర్స్ యొక్క కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండాలి వాటిని సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటారు సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఒక లెడ్ డౌన్ డెఫినేషన్ లేదు పాతికేళ్ల క్రితం సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని వేటిని అన్నారు అవి ఇవాళ మన డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ అయిపోయాయి అంటే ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎంత పెరిగిందో మీరు చూడండి ఒకప్పుడు సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నటువంటివి ఇవాళ మన టేబుల్ మీదకి వచ్చేసాయి ఇక సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే అవి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి అవి ఎక్సా ఫ్లాప్స్ అంటే టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ వాటిని కోట్లు అంటామా బిలియన్స్ అంటామా ట్రిలియన్స్ అంటామా వీటిల్లో మనం చెప్పలేము టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అనమాట అంటే టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాయి సెకండ్కి వాటిని ఎక్సా ఫ్లాప్స్ అంటాం ఇవాళ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆ రేంజ్కి వచ్చేసాయి అలాగే పెటా ఫ్లాప్స్ అంటే టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎక్సా ఫ్లాప్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ కెపబిలిటీని బట్టి వాటికి ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఈ ఫ్రంటియర్ అనేటువంటిది ఫాస్టెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ నేను ఒక నాలుగైదు నెలల క్రితం తీసుకున్న న్యూస్ రిపోర్ట్ ఇది తర్వాత ఆరేడు నెలలకు ఒకసారి ఇది ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది 
ఈ మధ్య ఏవైనా మారితే చూడండి తర్వాత మన దేశానికి సంబంధించి ఐరావత్ పరమ సిద్ధి ప్రత్యూష్ మిహిర్ ఈ పరమ సిద్ధి అలాగే ఐరావత్ ఈ రెండు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఇవి వాడుతున్నారు అలాగే ప్రత్యూష్ మిహిర్ అనేటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ని వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్కి వాడుతున్నారనమాట అర్థమైంది కదా ఇంకొక ప్రశ్న బేబీ టాల్క్ పౌడర్కి క్యాన్సర్కి సంబంధం ఏమిటి ఈ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ బేబీ టాల్క్ పౌడర్ మీరు చాలామంది చూసే ఉంటారు ఇది వాడటం వల్ల కొంతమందిలో క్యాన్సర్ మొదలైంది అని చెప్పి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో లాసూట్స్ వేయడం జరిగింది చివరికి జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్స్ పే చేయటానికి కూడా నష్ట పరిహారం కింద ఎగ్రీ అయింది అసలు ఈ క్యాన్సర్కి టాల్క్ పౌడర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి లింక్ ఏమిటి టాల్క్ పౌడర్ అంటే ఏమిటి టాల్క్ అది మైనింగ్ ద్వారా వస్తుంది మనకు మామూలుగా ఐరన్ ఊర్ వచ్చినట్టు యాస్బెస్టస్ వచ్చినట్లు దాన్ని కూడా మనం భూమిలో నుంచి మైనింగ్ చేస్తామన్నమాట అయితే తప్పు ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆ టాల్క్ మైనింగ్ చేసేటప్పుడు అది క్రైసోటైల్ ఫైబర్స్ తోటి లింక్ అయిపోయింది అంటే ఈ టాల్క్లో తెలుసో తెలియకో క్రైసోటైల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసాయన్నమాట క్రైసోటైల్ ఫైబర్స్ అంటే ఏమిటి అవి యాస్బెస్టస్ అనమాట అంటే మనకి తెలుసో తెలియకో యాస్బెస్టస్కి సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ మన శరీరం మీదకి వచ్చేసాయి బేబీస్ చిన్న పిల్లల శరీరం మీదకి వచ్చేసాయి మీ అందరికీ తెలుసు క్రైసోటైల్ ఫైబర్స్ అంటే యాస్బెస్టస్ అంటే అది క్యాన్సర్కి దారితీస్తుంది కొంతమందిలో క్యాన్సర్ రావటం వల్ల జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్స్ లయబిలిటీస్ పే చేయడానికి ఒప్పుకుంది ఈ మధ్య కాలంలో అందుకని మనం వాడేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం గమనించడమే కాకుండా ఎవరైతే తయారు చేస్తారో వాళ్ళు క్వాలిటీ కంట్రోల్ కూడా ఉండాలి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన వార్తను మీరు చూస్తే కఫ్ సిరప్లో ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్ ఏదైతే ఆ కఫ్ సిరప్ ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటానికి వాడతారో దాన్ని సాల్వెంట్ అంటాం అంటే ఒక ద్రవం అనమాట ఆ ద్రవంలో అసలు ముందుని కలుపుతారు పిల్లలు ఇష్టపడటానికి అది స్వీట్గా ఉంటుంది ఎక్కువ కాలం స్టేబుల్గా ఉంటుంది అలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఈ సాల్వెంట్కి ఉండాలి డై ఎథిలిన్ క్లైకాల్ ఎథిలిన్ క్లైకాల్ లాంటివి వాడటం వల్ల చాలామంది పిల్లలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు అర్థమైంది కదా తర్వాత అంతకుముందు ఒక చిన్నటువంటి ఒక వార్తను చూస్తే శరీరంలో ఈ హిప్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ నీ ఇంప్లాంట్స్ కానీ వేయించుకున్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఫాల్టీ మెటీరియల్ వాడటం వల్ల చాలామంది ఆరోగ్యాలు దెబ్బతిన్నాయి అక్కడ క్రోమియం తర్వాత అలాంటి కాంపోనెంట్స్ కొన్ని వాడాలి అయితే అక్కడ కూడా తప్పు జరగటం వల్ల చాలామంది ఆరోగ్యాలు పోయాయన్నమాట మలేరియాకి ఫ్లూకి కోల్డ్కి వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయటం ఎందుకు కష్టం మలేరియాకి మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టున్నాను నేను మలేరియాకి సంబంధించి ఇప్పుడు రెండు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఆఫ్రికాలో అండర్ ట్రయల్ తర్వాత ఆ రెండు వ్యాక్సిన్స్ గురించి కూడా ఒకసారి పేర్లు తెలుసుకోండి ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఈ రెండింటి గురించి అయితే మలేరియా అనేది చాలా పాత డిసీజ్ కోవిడ్ లాగా కొత్తది కాదు చాలా పూర్ కంట్రీస్ మలేరియా నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా దేశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మలేరియా డెత్స్లో ఎనభై శాతం పైగా ఈ పేద దేశాల్లోనే జరుగుతున్నాయి పేద దేశాలు కావటం అనేది పెద్దగా రీసెర్చ్ దీని మీద జరగకపోవడానికి ఒక కారణం కావచ్చు రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ క్లిష్టమైనటువంటి ప్రాసెస్ కూడా ఉంది మలేరియా పారాసైట్ ఏదైతే మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందో అది నిలకడగా ఉండదు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి రక్తంలో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది లివర్లో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది ఏ లైఫ్ సైకిల్ని టార్గెట్ చేయాలా అంటే కొంచెం కష్టమైన పనే అది కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అన్నమాట అందుకే ఈ మలేరియాకి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయటం చాలా కష్టం తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఫ్లూ అంటే మనకి బాడీ పెయిన్ రావటం తర్వాత గొంతు గరగరగా ఉండటం జ్వరం రావటం ఇలాంటివన్నీ ఫ్లూకి ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ కదా సో ఫ్లూ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా ఉంటాయి ఇన్ఫ్లూయెంజా వైరసెస్ అలాగే వేరే వైరసెస్ ద్వారా కూడా ఈ ఫ్లూ రావచ్చు సో అందుకని దేనిదైనా టార్గెట్ చేస్తాను చెప్పండి ఏ రకమైనటువంటి వైరస్ని టార్గెట్ చేస్తాం అలాగే 
మనం జలుబుకు కూడా ఏ రకమైనటువంటి వ్యాక్సిన్ని ఇంతవరకు కనుక్కోలేదు కనుక్కోవడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే జలుబు అనేది వందల రకాల వైరసెస్ ద్వారా వస్తుంది మీరు ఒక వైరస్కి ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి వ్యాక్సిన్ వేసుకొని మిగతా వైరస్లు ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అర్థమైంది కదా తరువాత సిర్కేడియన్ రిథం ఇదేంటంటే స్లీప్ వీక్ సైకిల్ అనమాట అంటే మనకి నిద్ర వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మెలటోనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది బాడీలో చాలా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మిగతా హార్మోన్స్ గురించి తర్వాత ప్రశ్నలో మాట్లాడతాను మనకి వేక్ స్లీప్ సైకిల్ అనేది మన బయలాజికల్లో ప్రాసెస్లో ఒక భాగం అనమాట అది ప్లాంట్ కావచ్చు యానిమల్స్ కావచ్చు సో ఇక్కడ మెలటోనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి నిద్ర వస్తుంది కానీ మనం స్క్రీన్లో చూసుకుంటూ అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట దాకా ఉన్నామనుకోండి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు తిన్నామనుకోండి మన బయలాజికల్ సైకిల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సిర్కేడియన్ రిథం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ప్లాంట్స్కైనా సరే మనకైనా సరే కొన్ని కొన్ని ప్లాంట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ మూలంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి అని చెప్పి కూడా మనకి ఈ మధ్య వచ్చిన రీసెర్చ్ ప్రకారం తెలుస్తోంది తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సిర్కేడియన్ రిథం ఏదైతే ఉందో ఈ బయలాజికల్ సైకిల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల మనుషులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు జంతువులు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి తర్వాత ఈ వృక్ష సంపద ఇబ్బంది పడుతోంది ఈ రకమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకున్నందుకే నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది రెండు మూడేళ్ల క్రితం కాబట్టి ఈ మెలటోనిన్ హార్మోన్ దాని పని అది చేసుకుపోనిస్తే మనం పది కాలాల పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అలాగే హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ ఈ మధ్య డొపమిన్ గురించి వార్త వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఎక్కువసేపు స్క్రీన్లో అంటే మొబైల్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్లో కావచ్చు వాటిల్లో స్పెండ్ చేయటమే కాకుండా మనకి రకరకాలైనటువంటి ఇవి ఉన్నాయన్నమాట అంటే రకరకాలుగా మనం ప్రేరేపించబడుతున్నాం ఒక హ్యాపీనెస్ కావాలి అంటే మనం ఒక లైక్ కొట్టడము అంటే మనం లైక్ కొడితేనే వేరే వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అలాగే మీరు ఏదైనా సరే ఒక అమెజాన్ సైట్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ సైట్లో కానీ వెళితే చాలా రకాలైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మిమ్మల్ని మాటి మాటికి కవ్విస్తూ ఉంటాయన్నమాట సో మీరు ఒక రకమైనటువంటి నిరంతరమైనటువంటి హ్యాపీనెస్ని పొందాలి అన్నటువంటి భావనలో ఉండటం వల్ల డొక్టమిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ మధ్య రిసెర్చర్స్ తేల్చారనమాట ఇంతకుముందు డొపమిన్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది మీరు క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చారనుకోండి బ్యాంకు పీఓ అయ్యారనుకోండి ఏదైనా అవార్డ్ వచ్చిందనుకోండి అలాంటి సందర్భాల్లో మీ శరీరంలో డొపమిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వటం మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వటం జరుగుతూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు క్షణ క్షణానికి ఒక్కొక్క కొత్త ప్రోడక్ట్ మన కళ్ళ ముందుకు రావటం మనం ఆర్డర్ చేయటం తెప్పించుకోవటం నిరంతరం మనం ఈ హ్యాపీనెస్ అనేటువంటి దీంట్లో ఉండటం వల్ల డొపమిన్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్కువగా దాని మూలంగా యాంగ్జైటీ క్రియేట్ అవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అది యాక్చువల్గా హ్యాపీనెస్ హార్మోన్ అది అంటే మనం ఎప్పుడైనా అమితమైనటువంటి సంతోషాన్ని పొందినప్పుడు ఒక అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వాలి అయితే ఈ మధ్య ప్రతిరోజు మనం ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో ఉండటం వల్ల మనం ఎక్కువ డొపమిన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నామని చెప్పి రీసెర్చర్స్ చెప్తున్నారు తర్వాత హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ అనేవి నాలుగు అనమాట మన శరీరంలో ఒకటేమో డొపమిన్ మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను డొపమిన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒక మంచి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చిన మీకు ఒక అవార్డ్ ఇచ్చిన అలాంటప్పుడు మీకు ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ అంటాం కదా అలా ఉంటారు అలాంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి హార్మోన్ డొపమిన్ బట్ మనం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికే ఆనందాన్ని పొందుతున్నాం మనం ఏదైనా వీడియో పెట్టామనుకోండి వెంటనే లైక్స్ రాలేదనుకోండి కొంచెం నిరుత్సాహానికి గురవుతాం అలాగే ఏదైనా మనం పోస్ట్ చేసామనుకోండి సోషల్ మీడియాలో ఎంతమంది చూశారు ఎంతమంది లైక్స్ కొట్టారు ఎంతమంది కామెంట్ చేశారు ఇలాంటి వాటితోటి మనకి ఆనందంతో పాటు వర్రీస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి డొపమిన్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది పెరిగిపోతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు తర్వాత రెండో హార్మోన్ ఏంటంటే సెరటోనిన్ అనమాట ఇక్కడ సెరటోనిన్ అంటే ఏంటంటే ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ అనమాట తర్వాత ఆక్సిటోసిన్ ఇది సెక్స్ హార్మోన్ తొందరగా డెలివరీ కావటానికి కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఆక్సిటోసిన్ ఇస్తారు అలాగే ఎండోర్ఫిన్స్ 
ఎప్పుడైనా సరే మన బాడీ పెయిన్ని ఫీల్ అయినప్పుడు ఈ ఎండోర్ ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ అంటాం కాకపోతే మన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఆన్లైన్లో ఉండటం కానీ చిన్న చిన్న వాటికే సంతోషాన్ని పొందాలి అనుకోవటం కానీ వీటి మూలంగా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతోంది అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు అది మెలటోనిన్ కావచ్చు లేకపోతే డొపమిన్ కావచ్చు సరే ఇంతటితో ముగిద్దాం రేపు ఈకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే